السلام علیکم ٹریننگ زون کے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سعودی عرب کو ورلڈ فیملی ریسیور کنفائن اسپیس سینٹری اس کا جو تھرڈ وی لاگ ہے کنفائن اسپیس سینٹری پلاننگ اینڈ پریپریشن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وی آر لرننگ فرام ایچ ادر ایک دوسرے سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی ایگزامینر ہے یا جو رامکو کا ایگزامینر ہے وہ کس طرح کوشچن بنا رہا ہوتا ہے اور جو تھرڈ پارٹی ٹریننگ ہے وہ ڈیفینیٹلی پہلا اسٹیپ ہے پری ریکوزٹ ہے پہلے آپ کو ڈبلو پی آر کی تھرڈ پارٹی ٹریننگ جو ہے نا وہ اپروو لینی پڑتی ہے جسٹ ون منٹ پلیز لیٹ می ٹیک دس ٹاپ اوکے سو دوستو پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ وٹ از کنفائن اسپیس اور وٹ از کنفائن اسپیس سینٹری اور ایگزامپلس آف کنفائن اسپیس یہ پارٹ ون میں یا میڈیول ون میں ہم نے بک نمبر ٹو جو کنفائن اسپیس سینٹری ہے اس میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں جو ٹیم ہے لائک ورک پیمنٹ ایشور ریسیور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں مینجمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو سی ایس سی سپروائزر ہے اور پلس اسٹینڈ بائی مین ہے یا جو انٹرنٹ ہیں جو کنفائن اسپیس میں جا کے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کو یا جاب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی تو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ان ڈیپ ڈسکس کیا تھا اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کون کون سے کویشچنز بن سکتے ہیں تھرڈ پارٹی جو ایگزامینر ہے وہ کیا کیا کویشچن کریٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں تو میں نے کچھ ایگزامپلس کے طور پہ کویشچن وہاں دیے بھی ہوتے ہیں جسٹ ایز این ایگزامپل باقی تو آپ دیکھیں خود پریکٹس کر سکتے ہیں کہ کسی کی کسی بھی ورڈ کو پکڑ کے آپ کیسے کویشچن بنا سکتے ہیں کسی سینٹینس کو لے کے آپ کیسے کسی ایک پیراگراف میں سے آپ کیسے کویشچن کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹیکنیکل ہاؤنو ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ چونکہ یہ اردو سیریز ہے تو آپ کو انگلش میں ورڈز نظر بھی آ رہے ہیں اردو میں میں بھی بول رہا ہوں تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کے کانسیپٹس ہیں ٹیکنیکلی لاجیکلی وہ ان شاء اللہ زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو رہے ہوں گے تو آج کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس بک کا یا تھرڈ میڈیول آپ کہہ لیں اس میں ہم سی ایس سی پلاننگ اینڈ پروپریشن کہ جو سی ایس سی پلان ہے وہ مینجمنٹ نے مطلب سیکنڈ میڈیول میں آپ نے سارا دیکھ لیا کہ وہ کیا کیا پلان میں ہونا چاہیے کس طرح وہ سارا پروڈکٹیولی دیکھتے ہوتے ہیں لیکن اب جو ریئل ٹائم پلاننگ ہے اس میں کیا کون کون سے فیکٹرز ہیں سب سے بڑا کویشچن تو یہاں یہ ریز ہوتا ہے کہ وائی پلان اب یہاں آپ آپ کے ذہن میں بھی کئی آنسرز آ رہے ہوں گے کہ پلان کیوں ہونا چاہیے اور لیکن رامکو کے مطابق یہ پلان اس لیے ہونا چاہیے ٹو اسیس پاسبل ہیزرس اینڈ کنٹرول میجرس کہ پروکٹیولی آپ اگر آئی ایم گونگ این ایگزامپل کہ اگر وہ یہاں کویشچن ریز کرتا ہے فار سی ایس سی وائی دیر از اے نیڈ آف اے سی ایس سی پلان اور فار کنفائن اسپیس پروجیکٹ وائی دیر از اے نیڈ آف سی ایس سی پلان تو باقی تین آپشنز وہ کوئی بھی غلط دے سکتا ہے ایک آپشن یہ والی جو صحیح ہے یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی لائک ٹو اسیس پاسبل ہیزرس اینڈ کنٹرول میجرس اسی طرح سیکنڈ کہ اب اگر پلان امپورٹنٹ ہے ہیزرس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور اسیس کرنے کے لیے اور ان کے کنٹرول میجرس کو پلان کرنے کے لیے تو پھر پلانر بھی تو چاہیے نا نو ہو پلانس اس میں اگر آپ رسپانسبلٹیز پہ جائیں پچھلے مڈیول میں تو وہاں پہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی پراپر ڈپارٹمنٹ کی کنٹریکٹر کی کہ وہ پلاننگ کریں اب پلاننگ میں کریں گے کیا جو پلانرز ہیں وہ پراپر ڈپارٹمنٹ ہے اور کنٹریکٹر ہے نو ہو از ریسپانسبل فار سی ایس سی پلاننگ اب یہ کویشچن آ سکتا ہے اب اس کویشچن میں آپشنز جو ذہن میں رکھنے والی ہیں باقی ساری غلط ہوں گی ایک آپشن جو پراپر اینڈ ڈپارٹمنٹ اور کنٹریکٹر یا ایک آپشن میں وہ پراپر اینڈ ڈپارٹمنٹ لکھ دیتا ہے دوسری آپشن پہ کنٹریکٹر باقی دو آپشن غلط دے دیتا ہے تو پھر آپ کو دو آپشن ٹک کرنی پڑیں گی جو صحیح والی ہیں کہ ایک ہی لائن کو اس نے اس آنسر کو دو آپشن میں مطلب لے گیا وہ تو اب آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ خالی آپ ایک ٹک نہیں کرو گے آپ وہاں دو ٹک بھی اگر ضروری ہیں اور کریکٹ ہیں تو وہ آپ کو کرنے پڑیں گے رائٹ اسی طرح وہ پلاننگ میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جیسے سب سے بڑی بات کہ اسکوپ آف ورک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تو وٹ از امپورٹنٹ فار پلاننگ فرسٹ آف آل دا اسکوپ آف ورک کہ وٹ ایگزیکٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈو فار سعودی عرب کے آپ سعودی عرب کے لیے 
कौन सा पर्टिकुलर जो सर्विस है या जो प्रोजेक्ट है वो करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ वर्क क्या है क्या करोगे और परफॉर्म के मतलब स्कोप ऑफ वर्क में कोई मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है कोई रिपेयरिंग का प्रोजेक्ट है कोई शटडाउन में कोई आपका रोल है कोई वेल्डिंग का मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो स्कोप ऑफ वर्क में क्लैरिटी से आपने जिसके लिए रैमको ने आपकी कंपनी को आप लोगों को हाई किया अब प्लानिंग में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्म हैज एवेल्यूशन ऑफ स्पेस एंड सराउंडिंग एरिया सराउंडिंग एरिया की तो बड़ा जरूरी है कि हैजर्स को अवेल्यूट किया जाए देखा जाए यूनिक टू स्पेसिफिक हैजर्ड प्रिपेयर्ड इन एडवांस और प्लानिंग इन एडवांस होनी चाहिए और व्हाट इफ सिनेरियोस के अगर ये एमरजेंसी आएगी तो हम क्या करेंगे ये सारा प्लानिंग में हमें प्रोएक्टिवली अब आप स्कोप ऑफ वर्क में इस पिक्चर को अगर आप देखें तो आपको बड़ी चीजें क्लियर मिल जाएंगी कि ये जो बंदा यू नो काम करने गया है कन्फाइन स्पेस के अंदर इसको भेजने से पहले बहुत ज्यादा ईश्वर एंड रिसीवर ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले की हैं रोल प्ले किया है इसी तरह मैनेजमेंट ने अपना रोल प्ले किया है फिर सीएससी सुपरवाइजर अपना वो एक रोल प्ले कर रहा है फिर स्टैंड बाय मैन अगर आप देखें ये जो स्टैंड बाय मैन है ये अपना रोल प्ले कर रहा है फिर एक्विपमेंट्स प्रोवाइड जो मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और सुपरवाइजर ने आगे इम्प्लीमेंट करवाया सारे प्लान को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए फर्दर टीम्स को और फिर इनकी जो इंस्टॉलेशन है हर लिहाज से फिर जो पी चाहिए वो मतलब फिर बैरिकेशन इस एरिया में इस एरिया के इर्द गिर्द लाइन ऑफ कंट्रोल सारी या लाइन ऑफ फायर जो है वो पूरी डिफाइन की गई है सिर्फ इस एक बंदे को फिर वेंटिलेशन सिस्टम अलग लगाया गया ताकि इस एक बंदे को तकलीफ ना पहुंचे ये बंदा बेहोश ना हो कोई एक्सीडेंट ना हो फर्टेलिटीज ना हो ये सारे एलिमेंट हैं कि स्टैंड बाय मैन उसके बाद एमरजेंसी प्लान एंड प्लेस लाइफ लाइन टू सेफ्टी हारनेस गैस एंड फ्यूम एक्सट्रैक्टर फ्यूम एंड यू नो गैस एंड फ्यूम्स कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द सोर्स जो भी फ्यूम्स हैं वहाँ से वो कलेक्ट हो रहे थे पूरा एक इंजीनियरिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पी पी का एक कॉम्बिनेशन ये जो हैजर्ड्स हैं ये तो हैं ही हैं रिस्क भी मौजूद हैं लेकिन कंट्रोल्स आर इम्पॉर्टेंट और वो जो कंट्रोल्स हैं यू ऑलवेज स्टार्ट फ्राम इंजीनियरिंग दैन एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके बाद पी पी अब यहाँ देखें एंट्री एंड एग्जिट रिक्वायरमेंट्स भी आप प्लानिंग में सोच रहे होते हो सारे कि कैसे पेडिस्टेरियन एंड व्हीकल बैरियर्स इसी तरह फॉल प्रोटेक्शन प्लान टाइप्स ऑफ कब कब आप गैस टेस्टिंग करेंगे अब यहाँ देखें गैस टेस्टिंग पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि व्हेन द गैस टेस्टिंग इज मैंडेट वी एज पर सऊदी अरब दी ऑप्शन आर बिफोर फर्स्ट एंट्री बिफोर इशिंग द परमिट आफ्टर एवरी टू आवर्स ऑल ऑफ दी अब तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अब कि कब कब मतलब गैस टेस्टिंग जरूरी है और इसके वैन एवर द कंडीशन चेंज अगेन गैस टेस्टिंग जरूरी है जितनी बार आप बाहर आए हैं दोबारा जितनी बार अंदर जा रहे हैं डेफिनेटली एज अ टीम लाइक चाहे टी ब्रेक के लिए चाहे लंच ब्रेक के लिए तो आप वापस अंदर जा रहे हैं तो अगेन गैस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इसीलिए ऑथराइज गैस टेस्टर का होना बड़ा जरूरी है और वो जो ऑथराइज गैस टेस्टर है उसकी भी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग हम दे रहे होते हैं और फिर हमारा जो आइडिया है वो एज अ रेफरेंस वो यूज कर सकता है जी मैं ट्रेंड और सर्टिफाइड बनता हूँ एज अथोराइज गैस टेस्टर इसी तरह अगर हम इक्विपमेंट रिक्वायर टू वर्क ये इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होनी चाहिए इक्विपमेंट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन उनकी अगर असेंशियल है तो होनी चाहिए इक्विपमेंट की कंडीशन अच्छी होती है उसकी इंस्पेक्शन तो अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन वो क्रिएट करता है तो आपका माइंड चलना चाहिए एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स भी इवन दो के मैनेजमेंट ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड लेकिन अब इम्प्लीमेंट भी तो करने पड़ेगी तो प्लान अवेलेबल फॉर रिव्यू तो जब ये प्लानिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्री एंट्री प्रोफेशन के एंटर होने से पहले अब आपके लिए क्या जरूरी है सबसे पहले कि रिव्यू प्लान प्लान को रिव्यू करें अब प्री एंट्री प्रोफेशन में क्या क्या जरूरी है इस पर वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ फोर ऑप्शन हो सकता है वो दो दे दे और बाकी दो गलत दे दे ये अब आपने पूरा अंडरस्टैंड करना है कि प्री एंट्री प्रोफेशन में क्या है रिव्यू प्लान एंड प्लान विद अ वर्क थ्रू परफॉर्म एजेट अवेल्यूशन अगेन सराउंडिंग एरिया इंप्लीमेंट कंट्रोल मेयर्स क्या अब इंप्लीमेंटेशन जरूरी है जो जो कंट्रोल मेयर्स असेंशियल हैं रेस्क्यू प्लान मस्ट बी इन प्लेस बिफोर एंट्री रेस्क्यू प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट बी इन प्लेस बिफोर एंट्री बिफोर एंट्री अब जब आप प्री एंट्री प्रिपरेशन के स्टेप्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए तो अब आप एंट्री प्रिपरेशन पे क्या क्या जरूरी है क्योंकि अब आप 
कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने जा रहे हैं तो उस प्रस्पेक्टिव में क्या क्या जरूरी है सो प्री एंट्री और एंट्री और प्लानिंग इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए लाइक और इसमें भी दो पोर्शन है लाइक अगर एंट्री प्रिपरेशन पे अगर सऊदी अरामको के सिर्फ लोग इन्वॉल्व हैं उनके डायरेक्ट इम्प्लॉयज हैं तो उनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है लाइक इफ सऊदी अरामको इम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व देन ऑपरेशन कैन रिसीव कर उनका जो ऑपरेशन डिवीजन है डिवीजन हेड है या ऑपरेशन सुपरवाइजर है ही कैन रिसीव परमिट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हर एंट्री के लिए सी एस सी सुपरवाइजर हर एंट्री के लिए सी एस सी सुपरवाइजर जरूरी है एवरी एंट्री मस्ट है सी एस सी सुपरवाइजर और जो एंट्रेंस हैं राम को विल मेक श्योर कि वो फिजिकली फिट हैं मतलब हर लिहाज से फिजिकली फिट हैं स्टैंड बाई मैन असाइन बाई द सी एस सी सुपरवाइजर स्टैंड बाई मैन असाइन क्योंकि सी एस सी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पिछले मड्यूल की बात करें तो वहाँ पे ये बताया गया है कि स्टैंड बाई मैन जो है विल बी असाइन बाय द सी एस सी सुपरवाइजर इसी तरह कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइक टू वे कम्युनिकेशन रेडियो कॉल या या जो टच सिस्टम है रोप सिस्टम है फायर एक्सटिंग्विशन मस्ट भी देर अब एंट्री प्रोपेशन में और क्या क्या जरूरी है कि आइसोलेट वर्क साइट यूजिंग साइन एंड बैरिकेशन पूरा उसको एरिए को बैरिकेट करें चेक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कोई हेजर रिस्क ना हो एंट्री इक्विपमेंट देखें पहले तो कंडीशन अच्छी हो दूसरा उसे यूज करना आता हो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मस्ट भी अवेलेबल क्योंकि अब आप एंटर हो रहे हैं इनिशियल रिस्पॉन्स एंड इक्विपमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री में चेकलिस्ट जो है उसके कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते जैसे स्पेसिफिक चेकलिस्ट और कॉम्प्लेक्स एंट्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट्स की सेपरेट चेक लिस्ट है आई ट्राई कि अगर मैं ये शो कर सकूँ और हेजर्ट एनालिसिस ये पार्ट ऑफ परमिट है आप टिक मार्क यस नो और नॉट एप्लीकेबल करने से पहले आप एक एक पॉइंट पे रुकते हो और अपने ब्रेन को फोकस में रख के फिर देखते हो कि इफ इट इज डन देन यू क्लिक यस अदरवाइज अब अगर आप चेकलिस्ट की थोड़ी सी एग्जांपल लें तो पहले टेन पॉइंट जैसे रिक्वायरमेंट बताई गई है और यस और नॉट एप्लीकेबल यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पर लाइन है मीन के नॉट एप्लीकेबल का कोई चांस नहीं इन पॉइंट पे कि जैसे एंट्री प्लान प्रोवाइडेड है बैरिकेटेड इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज आर आइसोलेटेड यस और नो और नॉट एप्लीकेबल वट एवर तो ये जो ट्वेंटी सेवन पॉइंट्स की चेक लिस्ट है कन्फाइन स्पेस एंट्री चेक लिस्ट ये भी बड़ी हेल्पफुल है इसी तरह हेजर्ट एनालिसिस चेक लिस्ट है आपका एक एक टिक पॉइंट लाइफ सेवर भी बन सकता है और आपका एक भी गलत टिक कि मतलब जैसे आपने करेक्ट टाइप ऑफ परमिट इशू फॉर द वर्ल्ड यस बट बेसिकली नॉट इशू सो खतरा है ना फिर कि आपने टिक कर दिया है कि परमिट मौजूद है सारा कुछ ओके okay है लेकिन इनफैक्ट इट्स नॉट इसी तरह एक और एग्जांपल है कि स्लिप स्लिप्स एंड हैजर्स कंट्रोल्ड बट इन फैक्ट दे आर नॉट कंट्रोल्ड कि आपने इवन जो शूज दिए हैं अपने इम्प्लॉज को वो एंटी स्लिपरी नहीं है तो क्या कंट्रोल आपने लगाया अगर वो वर्किंग एट हाइट पे जा रहे हैं तो आपने उनको फुल बड़ी हारना चाहिए कम्प्लीट फॉल प्रिवेंशन फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम ही नहीं दिया तो आपने इसको टिक कैसे कर दिया तो बिकॉज अल्टीमेटली आप ईश्वर भी इसे साइन करने जा रहा है और एज ए रिसीवर आप तो अराम को एंड आप एज ए परमानेंट रिसीवर अराम को एज एन ईश्वर जो सी एस सी सुपरवाइजर नॉर्मली ज्यादा वो ईश्वर के तौर पर यूज कर रहे होते हैं या किसी को भी नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद रिसीवर जो है ना वो डेफिनेटली आप हो मतलब अगर आप अराम को का एग्जाम भी क्वालिफाई करते हो थर्ड पार्टी का भी बट आई विल कम की यू विल बी अराम को अप्रूव वर्क फ्रॉम रिसीवर और ये आपकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है साइन करना तो इसको लीगल एग्रीमेंट के तौर पे मैं अक्सर कह रहा हूँ अब नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड एंट्री पॉइंट मेक श्योर बड़ी इजी वर्ड्स हैं लेकिन लॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड की वाइट इज इंपॉर्टेंट लाइक नो ऑब्स्ट्रक्शन एट एंट्री पॉइंट कोई ब्लॉकेज नहीं ये नहीं कि एंट्री इवन जब आप काम कर रहे हो तब भी इसीलिए स्टैंड बाय मैन हमेशा हम जो है वो आ, मतलब बाहर रखते हैं और उसे परमिशन नहीं है कि वो अंदर जाए कन्फाइन स्पेस के बट एनीवे पोस्ट वार्निंग साइंस एंड परमिट्स आर इम्पोर्टेंट तो वार्निंग साइंस भी आइसोलेट एंड वेंटिलेट एरिया ये एंट्री प्रिपरेशन की बात हो रही है इसमें से जो पॉइंट भी इग्नोर किया जाएगा उतने उतनी जो प्रॉबिबिलिटी एक्सीडेंट की वो ऊपर चली जाएगी उतना वो प्लान एंट्री प्रोपेशन का जो आपके जो स्टेप्स हैं उसमें से अगर आप कोई भी ये चीज़ें इग्नोर करते हैं मीन के खतरे की घंटी 
और ज्यादा बजना शुरू हो जाएगी और ऑलरेडी इस रेड जोन कंफाइंड स्पेस ऑलरेडी अ हेजिस स्पेस इस काइंड ऑफ अ डेंजर जोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो गैस टेस्ट पर सीएससी प्लान मस्ट बी डन यदि बिफोर एंट्री यू नो आफ्टर द ब्रेक्स एंड व्हेन द कंडीशन चेंज और आफ्टर एवरी 2 आवर्स मस्ट बी देयर मस्ट बी अ गैस टेस्टिंग इशू प्रॉपर पीपीस यूज चेकलिस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया है देखिए आइसोलेशन एंड लोटो इवन दो के थर्ड बुक में हम इसे बड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे लेकिन अगर फिर भी यहां क्वेश्चन आ जाता है कि जी आइसोलेशन एंड लोटो व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेस 